Bonjour. Merci, dass ihr das Trulling TV im Dokkanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astretlulling.lu gesehen erleuchten. Nur der Feierdäger ist sterblich am Europäischen Parlament am 10. Januar angegangen, für mich als Kästler an einer Klausurtagung vom Büro vom Parlament, also dem Präsident, der 14 Vizepräsidenten und der 5 Kästlern, außerhalb von Brüssel, Jean Retraite, äh, für mal mehr offen, mal den Nähen, über eine Reihe, äh, von Problemen zu schwätzen. Äh, das ist sicher gut, besonders wenn ihr da äh, Verschiedenes gewogen zum Beispiel, was sitzt froh vom Europäischen Parlament du geht, oder die Attraktivität vom Parlament an den Medien, und bei, beim Publikum, aber wenn ihr da gewogen dann äh, gesagt ihr, dass es wahrscheinlich nicht ist, dass absurd Vorstellungen äh, mit Zeit äh, denen entgegenzuwirken. Äh, schon an der Woche vom 17. bis 20. Januar äh, findet zu Straßburg eine Plenarsession vom Europäischen Parlament äh, statt. Den Ordre du Jour, das war ein bisschen mehr, forcément, weil äh, nur der letzte Plenarsession am Dezember direkt äh, Christ Vakan zu gegangen ist. Und wir gerade los, um alle halben Tage zu Brüssel hatten, für die Plenarsitzung an den Fraktionen vorzubereiten. Aber äh, an dieser Woche hatten wir aber eine ganz interessante Audition publik äh, am Wirtschafts- und Währungsausschuss über das Renforcement von der Gouvernance économique an der Europäischen Union. In der anderen mit Professor Monti. Der Professor Monti war zehn Jahre italienischer Kommissar zu Brüssel, fünf Jahre zuständig für den Bannenmarkt, Finanzdienstleistungen, und Fiskalität, und fünf Jahre für die Wettbewerbspolitik. Der Professor Monti hat einen exzellenten Ruf und hat 2010 für den Präsident Barroso einen ganz interessanten Bericht gemacht über eine neue Strategie für den Bannenmarkt. Er hat im Kader von seiner Intervention am Wirtschafts- und Währungsausschuss für und allem für mich langfristig budgetär Disziplin plädiert von den Memberstaaten von der EU, aber auch für mehr europäische Integration, mehr Bannenmarkt. Ob bin froh, ob bin dann auch mit den sophistikiertsten Mechanismen die Länder zu mehr Budgetdisziplin bringen könnt, äh, hat mich gebeten, ich soll da mal mit diesem Premierminister schwätzen und ihm beibringen, soll da nicht so Sachen suchen, äh, wie die, die Länder wissen schon, wo sie spüren könnten, aber sie wissen aber nicht, wie sie dann die nächste Wahl gewinnen könnten. Den Herr Professor Monti hat gemeint, den Herr Juncker will ja trotz harter Spurmaßnahmen rumgewählt gehen. Das wird ein Beispiel, dass er noch mit einer couragierten Politik ein Punkt der Disziplin Wahlen gewonnen kennt. Das ist sicher der Fall, mit zum Beispiel viel mehr Lettland wie zu Lützeburg. Weil den Herr Monti, der schenkt der Punkt der Lützeburger Strukturreformen bei uns, besonders seit 2009 und 2010, ein bisschen defasiert zu sein. Weil alle objektiven Analysten von der Politik zu Lützeburg, die wissen, dass es bei uns leider 2010 zu wenig politische Courage gab, für ein strukturelle Probleme an den Griff zu kriegen. Dafür sind wir froh, wenn wir ein Lob von der EU ausgesucht kriegen, wo der Bock gelacht hat. Äh, ich habe äh, überhaupt kein Verständnis für die Haltung von gewissen Gewerkschaftlern zu Lützeburg, die so gut auf die Barrikade gehen, da gehen, dass am Kader von den Propositionen von der Europäischen Kommission für das Renforcement Ökonomik das Projekt und das Budget des Staates soll mal für dich äh, nach der Lupe geholt gehen. Äh, ich werde mich auf jeden Fall am Europäischen Parlament 
für das solid-europäische Instrumente an diesem Dossier ersetzen, da das am Interesse von Lützburg und am Interesse von Neisebirge besonders als am Interesse von den jungen Generationen, die ja schließlich die finanziellen und sozialen Konsequenzen müssen drohen von einer Politik, die Reformen verschläft. Sie sind verschläft, weil sie nicht die politische Courage hat, das zu machen, was sie machen müssten, auch wenn es kurzfristig unpopulär ist. Da tut auch mal müssen gesucht gehen, auch wenn es verschiedene Akteure zu Lützburg nicht so gut gefällt. Als Member von der Agrarkommission am Europäischen Parlament sind ich im Moment als ständig im Kontakt mit dem Rapporter über die wichtigen paar Bayer von der EU-Kommission, die die gemeinsame Agrarpolitik bis 2020 betrifft. An diesem paar Bayer gibt es nach keine Propositionen für Legislativtexte, die kommen nur der Konsultation. Dafür ist es so wichtig, dass an diesem Bericht, den Lot Agrarkommission möchte, weiche richtig Gestalt gehen, für das man die Agrarpolitik bis 2020 nicht an die falsche Richtung orientieren. Äh, ich will als Bauer beruhigen, äh, dass ich an Enker zusammenarbeit mit dem Rapporter über diesen wichtigen paar Bayern mal Zeit dafür sorgen wird, dass verschiedene Ideen vom Kommissar Schollos, der responsabel ist für die Agrarpolitik, Ideen, die er sich im Papier stehen, dass die eine Zustimmung nicht von werden. Es könnte nicht froh, dass zum Beispiel in dem Vierwand der Agrarpolitik mehr Grün zu machen, zu viel so in die Lohdose für direkt Ackermes beihelfen, Sie sind an der ersten Seil, wie mehr dazu, und dass die an ein zweites Seil transferiert gehen. Wir müssen uns auch an dem Zusammenhang dagegen wehren, dass bestimmte äh, Klimatologen, äh, die sich als Experten äh, in Versichern mit falschen Vorstellungen auf die Verteilung von den finanziellen Hilfen für die Bauern an den verschiedenen Ländern für das zu influenzieren. Das kann ganz gefährlich sein. Und für mich kann das nicht am Tut. Dafür werde ich nach Dorop zurückkommen, wo man nach oft das sei gelesen hat. Das wäre es, lief nur leichter für Haut. Merci, dass man nur geleuchtet hat. Bis geschwind.